இளைய தலைமுறையின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் தனக்கென ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி அந்த சாம்ராஜ்யத்தை தன் அறிவாற்றலால் விரிவுபடுத்தி கொண்டு செல்பவர் தமிழ் தொலைக்காட்சியை இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலக அரங்கிற்கும் எடுத்து சென்றிருப்பவர் சன் நெட்ஒர்க்கின் அதிபர் திரு கலாநிதி மானன் அவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கனவு இருக்கும் நான் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும் உங்கள் கனவு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது நான் சின்ன வயசில் கனவுன்றது எல்லாரும் அது தான் டாக்டர் ஆகணும் இல்லை ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும்னு எங்கள் அப்பா அம்மா கனவு நான் பைலட் ஆகணும் அந்த மாதிரி கனவு தான் ஸோ ஆசைன்றது அந்த வயசில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு பெரிய ஆளாக வரணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் தான் என்னோடய தாட்டு நீங்கள் கேட்குறது வந்து இந்த டெலிவிஷன் வரவனா கேட்டிங்கன்னா கட்டாங்க அந்த அப்போ நினைக்கல ஏன்னா அப்போ டெலிவிஷனே கிடையாது நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது டெலிவிஷனே கிடையாது ஸோ அந்த டைமில் கிடையாது சேட்டலைட் சேனல்னா என்ன அப்படின்னு மக்களுக்கு பொதுவாக தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் சேட்டலைட் சேனலுக்குள்ளே வரணும் அதில் கால் பதிக்கணும் அதில் கொடி நாட்டணும்னு தோணினது எப்படி அந்த தாட் உங்களுக்குள்ளே எப்படி வந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த டெலிவிஷன் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டுபிடிச்சது வந்து நான் ஸ்டடிங் அமெரிக்கா அமெரிக்கா நான் எம்பிஏ படிக்கும்போது அங்கே பார்க்கும்போது பல சேனல்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்து முப்பது நாற்பது சேனல் இருந்தது நம்ம ஊரில் வந்து ஒரே ஒரு சேனல் தான் இருந்தது கவர்மெண்ட் சேனலில் அந்த சேனலும் ஒன் ஹவர் தான் தமிழ் ப்ரோக்ராம் இருந்தது ஆமாம் ஸோ ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது ஆனால் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரில ஸோ ஃபஸ்ட்டு தாட் வாஸ் எப்படி போய் இந்த மார்க்கெட் ரீச் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா முதல்ல வந்து வீடியோ கேசட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்தோம் பூமாலைன்னு ஒரு வீடியோ பத்திரிக்கை கொண்டு வந்து அதை வந்து வீடியோ லைப் அப்போ வீடியோ லைப்ரரி ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ வீடியோ லைப்ரரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ரீச்சிங் த பீப்புள் த வே ஆஃப் என்ட்ரிங் தி பீப்புள்ஸ் ஹவுஸ் தட் டைம் இந்தி சேனல் வந்தது பெரிய கேள்விக்குறி லாபகரமாக பண்ண முடியுமா ஏன்னா வந்து மக்கள் எப்படி போய் ரீச் பண்றது Uh, in lives all lives like any person who starts a new business we started with the if nadakuma nadakuma ngiradhu nadathuvo nu solli start pannom nadandiruchu vaagil vandu edhaiyume challenge oda paakra oru character ninga ungala solli irukinga so nare risk edukra oru nature ungalukku irukum risk abdinga oru vishayam dhaan vetriyo tholviyo if ngira oru vishayathoda dhaan nadakkudhu so risk edukkala enna nenachipinga இதில் ஜெயிச்சே ஆகணுங்கிற உறுதிப்பாடோடு நினச்சிப்பீங்களா அல்லது வெற்றியும் தோல்வியும் கலாநிதி மாறன் எப்படி பார்க்குறார் அண்ட் சிம்பிள் திங் ஐ ரிஸ்க் ஐ கேன் இஃப் தேஸ் நோ ஐ ரிஸ்க் தேஸ் நோ ஐ கேன் ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கணும் இல்லை கிடையாது தேஸ் நோ கேன் அதுக்கு நான் பசாமல் வந்து வேர்க்கல்லையோ இதை வித்துட்டு போகலாமே லோ ரிஸ்க் லோ லோ கேன் அஷோர் பிஸ்னஸ் ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க சி பைத்தியாதாரமாக ரிஸ்க் எடுக்க ஒன்று கேர்ஃபுல்லாக கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் இருக்கிறது ஐ ஆம் டாக்கிங் பட் கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் இங்கே பில்டிங்லேயே நான் குதிக்கலான்னா அதுவும் ரிஸ்க் தான் பட் அது இல்லை குதிக்கலாம் ப்ரொடெக்டிவ் சூட்லாம் போட்டு குதிக்கலான்றது வேறு வேறு ஸோ ஐ வில் சே தட் ஐ வில் டேக் அ கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் ஓகே ஸோ வேர் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் இஸ் மோர் தென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டீமை சக்ஸஸ்ஃபுல் டீமாக கொண்டு போகிறதுக்கான லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிங்கிறது உங்களுடைய பார்வையில் என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும் வச்சுங்க டு பி அ குட் மேனேஜர் யூ டு பி அ குட் எம்ப்ளாயி வேலை செய்ய தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண தெரியும் ஸோ அந்த அதை ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் லீட் த டீம் ப்ராப்பர்லி உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் யார் சார் அல்லது உங்களுடைய ரோல் மாடல் ஒரு மீடியா குரு அப்படிங்கிற மாதிரி சரி நம்பர் ஒன் வந்து எங்கள் தாத்தா அவரோட விடாமுயற்சி ரெண்டாவது வந்து இந்த வயசுலேயும் இவ்வளோ க இப்படி வேலை செய்கிற மாதிரி பாருங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை நான் வந்து இன்னும் நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது தான் அரசியலில் விட்டுருங்க அரசியல் இல்லாமல் அவர் ஒரு மனிதராக பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு வயசில் இப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பங்குவல் பக் தெளிவு அவர் ரெண்டாவது எங்கள் அப்பா எதுவுமே ஃபார்வர்ட் திங்கிங் அது எது பண்ணாலும் ஒழுங்காக பண்ணு எதாவது பண்ணாத அதான் அவரோட ஃபார்முலா பண்ணால் ஒழுங்காக பண்ணும் இல்லை பண்ணாத ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் தான் என்னோடய ரோல் மாடல் என்று ஒரு மீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எல்லாம் அடுத்தடுத்த நிலைகள் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்போது தொலைக்காட்சியில் தொடங்கி எஃப்எம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இன்று கிட்டத்தட்ட மறுவாழ்வது அதுக்கு பிறகு பத்திரிகையிலும் அதில் ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஸோ கலாநிதி மாறன் என்கிற நபர் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார் அவருடைய அடுத்த மைல்கள் என்ன ஏன்னா எப்போவுமே இப்போ எங்கள் என்னோட ஐடியாலஜின்னு சொல்லிச்சிங்க இட்ஸ் நாட் டெலிவிஷன் 
அதான் சொல்லுவேன் இது வந்து வந்து இந்த ஐடியாலஜி இஸ் நாட் டெலிவிஷன் என்னோட ஐடியாலஜி இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓகே இந்த ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஒரு ஒரு அங்கம் இருக்குது ஸோ டெலிவிஷனை பண்ணிட்டோம் ரேடியோ பண்ணோம் பத்திரிகை பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் பல அங்கங்கள் இருக்குது இன்டர்நெட் இருக்குது ஸோ ஸோ நான் வந்து என் என்னோடய இதை வந்து நேரோ பண்ணிட்டேன் வச்சுங்க தென் ஐ கான் க்ரோ என்னோடய அது அந்த அப்புறம் குதிரைக்கு லாடம் கட்டின மாதிரி இந்த டைரக்ஷனில் தான் போயிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதனால் மை ஸ்கோப் இஸ் பிகர் ஐ ஆல்வேஸ் லுக் அட் அ வைடர் ஆங்கிள் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் கால் கம்யூனிகேஷன் ஒவ்வொரு முயற்சி எடுக்கிறப்பவும் வெற்றியும் வரும் தோல்வியும் வரும் அதுவும் நீங்கள் அந்த சேலஞ்சிங்காக போகிறப்போ தோல்வி வருகிற போது அல்லது மனச்சோர்வு அடைகிற போது என்ன நினச்சிப்பீங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன என்னோடய ஃபீலிங் ஐ மீன் என்னோடய ப்ராசஸிங் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தோல்வி எஸ் அ தோல்வி இஸ் ஐ திங்க் எஸ் அ செட் பேக் நீங்கள் தோல்வி நினச்சினா அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது அது இருபத்தி மூன்று அடுத்த வேலைக்கு போகணும் ஸோ என்னோட என்னோடய ஒப்பீனியன் வந்து இட்ஸ் அ செட் பேக் செட் பேக் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் என்ன காரணம் எதனால் அதாச்சு இது எப்படி கரெக்ட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா இது பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுங்க தென் ஐ டோன்ட் பர்சீவ் இட் ஸ்டாப் தே ஐ ஹாவ் எனக்குள்ளே நான் சொல்கிறது ஒன்று நடக்காத ஒன்று கட்டிப்பிடிச்சி அது வந்து விடாமுயற்சி இல்லை வீண் முயற்சி இந்த விருதுகள் என மிகப்பெரிய விருதுகள் மிகச்சிறிய வயது கம்பேரட்டிவ்லி நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க விருதுகள் வர்றப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணும் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ அப்ரிசியேஷன் ஃபார் தி த ஒர்க் விச் ஆர் பி ஆர் டூயிங் தான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் ரெகக்னிஷன் பட் தட்ஸ் ஐ சேட் தட்ஸ் நாட் தி எண்ட் தான் சொல்லணும் என்ன இன்னும் நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்றேன்ல ஐம் ஸ்டில் கிளைமிங் த லேடர் ஸோ அந்த கிளாடரில் வந்து மூணு ஸ்டெப் கிளைம் பண்ணி இன்னும் பல ஸ்டெப் இருக்குது போகிறதுக்கு ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் வெற்றி அடைஞ்சேன்னு சொல்லலாம் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு இப்போ வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயம் ஒரு உலக மயமாக்கல் இருக்கக்கூடிய இந்த உலக சமுதாய இளைய சமுதாயத்துக்கு வெற்றி அடைந்த மனிதர் அல்லது எங்களுடைய பார்வையில் வெற்றி அடைந்த மனிதர் சொல்ல வரும் கருத்து என்ன நம்பர் ஒன் கீப் யூ ஐடியா மைண்ட் ஓப்பன் குறிய வட்டத்துக்குள்ளே பண்ணணும்னு இது நினைக்காதீங்க ரெண்டாவது வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து பல பேருக்கு உங்களால் வேலை கொடுக்க முடியும் யோசிங்க எல்லாரும் பண்ணுற வேலை நீங்கள் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அதாவது இவர் பண்ணிட்டார் இது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம அதே பண்ணுவோம்னு நினச்சிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கொண்டு ஹெல்ப் யூ யூ ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் பர்சன் ப்ளஸ் ஹார்ட் ஒர்க் இஃப் திஸ் ஆல் திஸ் இஸ் தேர் ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் பி ஆன் த ரைட் ட்ராக்